Olá, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Carol, vegana raiz, e hoje eu trouxe um vídeo diferente aqui pro canal. Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês gostariam de saber todas as coisas que eu deixei de usar depois que eu virei vegana e por que, que eu deixei de usar essas coisas. E vocês falaram que sim, vocês tiveram bastante interesse nesse tema, então cá estou eu pra contar pra vocês. Então, sem papo furado, já vamos começar. E a primeira coisa que eu deixei de usar foi literalmente a primeira coisa que eu deixei de usar foi absorvente, absorventes comuns desse que tem no mercado, na farmácia. Estava eu, na verdade, há seis anos atrás, foi antes de eu virar vegana, porque eu sou vegana há cinco anos, estava eu lá na internet olhando os vídeos, de repente apareceu para mim um vídeo da Jujut, falando sobre o coletor menstrual. E eu peguei e falei, nossa, mas o que, que é isso? Estava assistindo lá o vídeo, eu sempre odiei usar absorvente, eu acredito que nenhuma mulher gosta de usar absorvente, né? Porque incomoda, me dava alergia, eu odiava a sensação do absorvente. Então eu vendo aquele vídeo e falei, acho que isso pode ser a minha solução. Fui atrás de um coletor, foi difícil de encontrar na época, porque não era muito falado, comprei um coletor menstrual e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Sério, gente, coletor é tudo nessa vida. Você simplesmente esquece que ele tá lá, você vai colocar ele no seu canal vaginal, ele vai ficar lá quietinho, não vai se mexer, não vai vazar, você não vai sentir o sangue escorrendo, você não vai ter alergia. É simplesmente perfeito. Existem vários tipos de coletor diferentes, existem várias marcas, então assim, hoje em dia é muito fácil você encontrar. O ponto mais importante também que me fez deixar de usar absorventes comuns é que os absorventes eles duram em média 100 anos para se decompor na natureza. E uma mulher, ela tem em torno de 450 ciclos menstruais durante a sua vida. E se uma mulher usa 10 a 20 absorventes durante cada ciclo, vocês imaginam aí que a gente usa 9 a 10 mil absorventes durante a nossa vida. Então todos os absorventes que eu usei, que a minha mãe usou, que você usou, vão estar aqui ainda quando a gente for embora. É um impacto muito grande. Então recomendo para vocês pesquisar e se você ainda usa absorvente, pesquise sobre o coletor menstrual, porque é simplesmente perfeito, você esquece que você está menstruado. A segunda coisa que eu deixei de usar depois de virar vegana, é uma coisa polêmica, porque muita gente fica irritada quando eu falo isso, mas é verdade, eu já faço isso há 5 anos, então lidem com isso. Eu deixei de usar há 5 anos pasta de dente comum, pasta de dente convencional. E por que eu deixei de usar? Por causa de todas as químicas envolvidas numa pasta de dente, por causa da embalagem de pasta de dente que também não é reciclável e principalmente porque existem várias pesquisas aí, várias polêmicas em torno do flúor, que o flúor ele pode alterar as funções endócrinas, principalmente da tireoide e também que o flúor calcifica a nossa glândula pineal. Então, eu, Carol, preferi não usar pasta de dente, já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a minha pasta de dente e eu falo pra vocês com toda certeza do mundo. Depois que eu comecei a usar pasta de dente natural, caseira, eu nunca mais tive problemas dentários. Eu sempre tive problema dentário a minha vida inteira, já fiz canal, era um sofrimento. E depois que eu comecei a usar essa pasta de dente, eu nunca mais tive problema. Inclusive, eu sempre faço avaliação a cada seis meses com a minha dentista e sempre tá tudo ok. Então, relaxa, gente. A terceira coisa que eu deixei de usar depois de virar vegana foi esmaltes. Eu não pinto as minhas unhas há 5 anos e eu sou muito feliz com essa decisão. E por que que eu tomei essa decisão? Primeiro porque eu odiava pintar as unhas, eu não tinha paciência, eu perdia horas fazendo porque eu queria que ficasse perfeita e hoje em dia, assim, unha é tipo um... Objeto de desejo na internet, né? Existem milhares de jeitos de você fazer uma unha, existem milhares de cores. Eu tinha muitos esmaltes, tinha uma caixa lotada de esmalte e eu comecei a me questionar sobre isso. Primeiro, eu comecei a me questionar sobre a quantidade de lixo que eu produzia para fazer as minhas unhas. Então, tem o vidro do esmalte, que depois ninguém limpa ele antes de jogar no lixo, né? Às vezes ele endurece, você acaba não usando. E aí joga esse esmalte no lixo sem saber aonde ele vai parar. Aí tem o algodão, o palito, a acetona, o vidro da acetona, tudo isso. E isso começou a me incomodar muito. Então, primeiro foi essa questão aí do lixo e depois também foi a questão da saúde. Porque existem muitas químicas dentro de um esmalte inocente, né? Que a gente nem imagina. E dentro dessas químicas existem os disruptores endócrinos. O que que eles são? Os disruptores endócrinos, eles são substâncias químicas que alteram a comunicação natural dos nossos hormônios. Então, eu não queria mais colocar isso no meu corpo, eu achei que era desnecessário eu fazer isso só pra ter a unha assim ou a unha assada. E eu preferi pensar mais na minha saúde, no meu ambiente. Então, assim, não julgo quem pinta, 
mas eu acho que a gente tem que estar tá consciente do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. E junto com isso, a quarta coisa que eu deixei de fazer quando eu virei vegana foi tirar as minhas cutículas, porque eu também não gostava de tirar as cutículas. As cutículas elas são uma proteção natural das unhas, elas têm que existir. Então eu ficava tirando e quanto mais você tira, mais o corpo produz, porque ele quer se proteger, né? Então eu tirava e aí formava aquele monte de cutícula e ficava aquelas pelinhas do lado super doloridas. Então eu parei de tirar, vou falar pra vocês, não foi um processo muito, muito fácil, porque no começo o seu corpo fica doido assim, que tentando produzir, produzir, produzir mais cutícula ainda e você não tá tirando, então dá uma certa agonia, dá vontade de tirar. Mas é só você hidratar bem as cutículas todos os dias, depois que você lavar as mãos. Ande com um hidratantezinho assim, pequenininho na bolsa. Uma boa opção natural é manteiga de cacau. Você compra um pedacinho de manteiga de cacau natural, não aquela da farmácia. E fica passando durante o dia e você vai ver que a transição vai ser muito mais fácil. A quinta coisa, eu acho que é a quinta coisa, já tô meio perdida. Que eu parei de usar depois que eu virei vegana foi desodorante. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço o meu desodorante natural, super fácil de fazer, e por que que eu deixei de usar o desodorante, principalmente por causa das químicas e por causa do alumínio, que ele está ligado a mal de Alzheimer, a câncer de mama, então se você dá uma pesquisada aí, você vai ver que tem muito mais pontos negativos do que positivos em usar um desodorante cheio de química. Hoje em dia existem milhares de jeitos de fazer um desodorante natural e milhares de empresas que vendem desodorantes super naturais também, então dá uma pesquisada aí que vai ser super fácil de você achar. A sexta coisa que eu deixei de usar depois de virar vegana foi sabonete íntimo. Gente, sabonete íntimo é uma super agressão ao corpo, porque ele desequilibra totalmente o pH vaginal. Então você imagina, se já é perigoso você colocar o esmalte cheio de química nas unhas, porque né, ele vai ter contato com a sua pele, com a sua cutícula, e se você fizer um cortinho, vai direto ali pro seu sangue, imagina você colocar fragrâncias e um monte de química direto na sua pepequinha. Gente, não faz bem. Pesquisem sobre as coisas que vocês colocam no corpo de vocês, isso é muito importante, sério, não precisa, nós temos os nossos cheiros naturais, nós temos os nossos fluidos naturais e tudo isso precisa ser liberado pelo nosso organismo, a gente não precisa ficar interrompendo e colocando perfume íntimo e tudo isso, esse monte de química para tentar inibir o nosso corpo de... Né, agir naturalmente como ele deve agir. A sétima coisa que eu deixei de usar depois de virar vegana foi aparelho de barbear, esses aparelhos normais de plástico que vendem no supermercado e o principal motivo foi o lixo produzido, né? Porque a gente usa esse aparelho de barbear, ele vai ficar cego e a gente vai colocar no lixo lá normal e ele vai pro aterro sanitário. Então eu comprei esse aparelho de barbear que eu tô mostrando pra vocês aí e já faz muitos anos que eu tenho ele, que já faz uns 4 anos. Eu demorei um pouco porque eu tinha medo de me machucar, de me cortar, dele ser muito afiado. Eu já vi muita gente falando isso. Mas, gente, é totalmente seguro e é prática. É só você fazer com calma, você fazer fora do banho, principalmente. No começo, quando você ainda não tem muita prática, pra você não ficar ali, né, com sabão, tudo escorregando, gastando água. E aí, acaba, pode acabar se cortando. Então, esse aparelho que eu tenho, ele tem seis níveis diferentes pra você se acostumar. Então, eu comprei esse daí, ele não enferruja, ele fica lá no meu box do banheiro. Já tenho ele há uns quatro anos. E... É só trocar a lâmina, eu só compro uma lâmina nova e vou guardando as lâminas antigas, as lâminas velhas e depois você pode levar num UPA, num hospital público que eles recebem, eles recolhem essas lâminas aí, é só você levar num potinho de vidro. Quer vir aqui? Quer palinho? Vem cá. E a oitava coisa que eu parei de usar foi shampoo e condicionador convencional, porque eu era a louca do shampoo e condicionador. Eu tinha potes e mais potes de máscaras, de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. Meu armário era lotado de shampoo e condicionador, de máscara, eu tinha duas prateleiras no banheiro lotadas. Aquilo começou a me deixar muito aflita, a quantidade de lixo que eu tava produzindo. E a gente tem que parar de ter a ilusão de que porque a gente vai usar aquele pote, vai colocar na reciclagem, ele vai ser reciclado, vai voltar pro lugar de origem e ele vai desaparecer, porque não é assim que funciona. Funciona, a reciclagem no Brasil é péssima e o que dá mais dinheiro é o que vai ser reciclado. As outras coisas vão acabar jogadas aí no meio ambiente. E mesmo fazendo tudo o que eu fazia, fazendo cronograma capilar, meu cabelo ainda assim não ficava bom. Eu sempre tive uma alergia no couro cabeludo que eu não soube explicar, já fiz exame, já fiz tratamento, um monte de coisa, então eu tinha que trocar de shampoo todo mês, acabava um pote, eu tinha que comprar um pote diferente para testar. 
Já testei shampoo sem sulfato, sem parabeno, sem sal, sem tudo que vocês possam imaginar e nunca dava certo. Então eu decidi, para entender esse meu problema, para entender a composição de um shampoo e o porquê que a gente precisava de tantas máscaras de hidratação, meditação e reconstrução, tudo isso, eu decidi fazer um curso de cosmetologia natural. E foi também uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque eu comecei a entender a composição das coisas e que a gente não precisa de tudo isso que a indústria fala que a gente precisa. E hoje em dia eu uso esse shampoo e esse condicionador aí que vocês estão vendo, eles são em barra, eles duram mais de 5 meses, eu não tô jogando lixo no meio ambiente e eles limpam na quantidade certa, eles limpam o que eles têm que limpar. Os shampoos convencionais, eles acabam tirando demais a proteção do couro cabeludo, então o que acontece? Nosso corpo tá o tempo todo tentando se proteger dessas agressões. Isso deixa o cabelo oleoso, faz o cabelo cair, deixa o cabelo ressecado. E aí sim você precisa de mais uma máscara de hidratação para repor aquilo que o shampoo tá tirando. Então nada mais é do que a indústria manipulando nossa forma de consumo e colocando na nossa cabeça o tanto de coisas que a gente precisa. Inclusive se você puder fazer um curso de cosmetologia natural eu super indico porque... Da mesma forma que a gente tem que saber o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, a gente tem que saber o que a gente está passando na nossa pele, o que a gente está passando no nosso cabelo. E você ter autonomia de fazer um shampoo na sua casa e ele te atender super bem por meses é maravilhoso, eu super indico. E a nona coisa que eu parei de usar e é super polêmica é protetor solar. Eu não uso protetor solar já há muitos anos, por quê? Porque na época era difícil de encontrar um protetor solar vegano no mercado, eu nunca gostei da textura do protetor solar na minha pele, sempre achei muito oleoso, me deixava com espinha, e eu percebia que quanto mais protetor solar eu usava, mais manchas eu tinha na minha pele. Minha pele era muito manchada, vocês podem ver aí no vlog que eu postei segunda-feira, que eu tô sem maquiagem e minha pele quase não tem manchas. Então, esse foi um dos motivos que eu comecei a pesquisar, o porquê de usar protetor solar, se precisa mesmo usar protetor solar ou não. Então uma das coisas polêmicas que tem é que dizem que a incidência de melanoma, de câncer de pele, aumentou desde que os protetores solares surgiram no mercado. Inclusive é maior a incidência de melanoma em quem usa protetor solar do que quem não usa. Talvez pela falsa sensação né, que as pessoas têm de proteção, porque vai lá e compra um protetor solar de FPS super alto, acha que está super protegido, se expõe ao sol nos horários errados e aí acabam agredindo a sua pele. Então o que, que eu uso de protetor solar? No meu dia a dia eu não uso nada. E quando eu vou pra praia eu uso esse protetor solar aí que eu faço em casa eu uso esse em barra, mas eu prefiro o em creme que eu fazia antes. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal, porque esse em barra ele é um pouco mais difícil de espalhar, sabe, na pele. Então, eu posso trazer aqui pro canal uma receita vegana, natural, que você pode fazer na sua casa. E o principal componente dessa receita é o óxido de zinco, que ele também tem nos protetores solares convencionais. O óxido de zinco ele é um pozinho branco que ele faz uma barreira física na pele. Então, os protetores convencionais protegem de uma maneira química e ele protege de uma maneira física. Esse pozinho branco ele tem em pomadas de assaduras de criança, ele trata dermatite, eczema, psorias e alergias de pele. Então ele não é nada que vai fazer mal pra você, pelo contrário, ele só tem coisas positivas. E a décima coisa que eu parei de usar foi anticoncepcional. Na verdade, eu parei de usar anticoncepcional há uns 7 anos, então foi antes de eu me tornar vegana. E eu parei de usar por quê? Fazia uns 10 anos que eu usava anticoncepcional ininterruptamente, e eu não conhecia o meu corpo, eu não sabia como era uma TPM de verdade, eu não sabia como era a minha pele de verdade, nem o meu cabelo, a oleosidade natural, eu não sabia como que era uma cólica. Então eu comecei a pesquisar sobre o anticoncepcional e aquela bula gigante que tem, e os perigos de trombose, tudo isso, e câncer. Então eu preferi parar de, de tomar anticoncepcional e foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora eu conheço meu corpo, eu conheço meus ciclos, então eu sei quando eu tô ovulando, eu sei quando eu tô pra ficar menstruada, eu sei quando eu tô de TPM... É, foi uma das melhores coisas que eu fiz também por mim e pelo meu corpo, porque agora os meus hormônios eles funcionam livremente, né? Não tem mais nada químico controlando os meus hormônios. Então é isso, gente. Essas foram as 10 coisas que eu parei de usar depois de virar vegana e até um pouco antes né, de virar vegana. Lembrando que tudo isso é muito particular, é muito pessoal. Eu fiz o que faz bem pra mim, eu deixei de usar essas coisas porque fez bem pra mim, pro meu corpo, pro meu psicológico. Se você faz alguma dessas coisas... 
ou se você faz todas essas coisas, não tem problema, desde que você pesquise, desde que você saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque a indústria, ela não quer a nossa saúde, ela não quer o nosso bem, ela quer lucro, né? Inclusive, quanto mais pessoas doentes, melhor para a indústria farmacêutica, porque ela vai lucrar bastante. Então, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo conosco, o que a gente ingere, o que a gente coloca na nossa pele e também com o que a gente faz para o meio ambiente, porque nós não estamos aqui sozinhos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal comentar aqui abaixo alguma dessas coisas que você parou de fazer e como você se sentiu depois de fazer essa coisa e enviar para alguém que possa gostar desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!